kalan işimi tamamlamamı istiyorsan... ...önce bana dolu silah vereceksin. Kendini çok mu zeki zannediyorsun? Tebrik ederim. Senin Mete ile Sarp'tan farklı olduğunu biliyordum. Peki nasıl anladın boş olduğunu? Ben de çömezlerimi seçerken senin gibi yapıyordum. Sana ayrıca teşekkür ederim. Bunu kolay şekilde öldürmeyeceğim. Hiç boşuna zorlama. Ölümüm senin elinden olmayacak. Ben daha senin gibi kaç kişiyi gömeceğim. Tamam tamam dur. Götürün bunu sorgu odasına. Geldiğinden beri senin bombalarının sesini duyuyorum. Ne zaman görüşürüz diye bekliyordum. Ama davet etmen yeterliydi. Beni neden buraya böyle getirdin? Yolum kesilerek getirilmeyi anlayamadım. Yanlış anlamanı istemem. Benim davet etme şeklim bu. <gülüyor> İyi, güzel de. Benim bu adamlar tarafından takip edildiğimi biliyor musunuz? Ne yapıyorsun sen? Bu telefonda ilginç bir satranç var. Onu oynuyorum. Çık dışarı. Kurcalama adamın telefonu. İster birazdan. Ben sana söylemiştim. KGT geldi. Abdülay'ı sonra hallederiz.
kontrolü aldık. Cahit? Mr. Key ile beraber olay yerinden uzaklaşıyorlar. Takip etmemizi ister misiniz? Cahit zorla mı götürülüyordu? Hayır efendim. O zaman takip etmenize gerek yok. Anlaşıldı. Aferin Akif. İyi iş çıkardınız. Sağ olun. Efendim söylemem gereken bir şey daha var. Yine ne oldu Akif? Metaymar'ın annesi de Abdülay'ı aldığımız yerdeydi. Ne yapalım? Kadıncağızı evine bırakın Akif. Tamam efendim. Hanımefendi evine kadar eşlik edin aynı anda. Adın neydi senin evladın? Akif. Gıya ben tanıyordum. Şahsen tanıdığıma memnun oldum. Ver telefonunu. Arabanın anahtarını da ver. Abi, Cahit'i takip etmememiz söylendi. Cahit'i takip edeceğimi kim söyledi? Abi nereye? Senin sütlü kahve falına bakacağım. Eline fırsat geçmişken öldür beni. Yoksa buradan çıkarsam ben seni yaşatmam. Bak sen. Falında ne çıktı? Bütün yolların kapanmış. Burada bir kadın görüyorum. Üzgünüm ama karın üç vakte kadar ölecek. Sen görür müsün o günü? Görmez misin bilmiyorum. Sen görür müsün o günü? Görmez misin bilmiyorum. Efendim Abdekin. Benim Gaye. Abdüley. Neredesin Gaye? Evdeyim Abdüley. Asıl sen neredesin? Hiçbir yere ayrılma. Hemen geliyorum. Hastaneye gitmem lazım. Hiçbir yere ayrılma dedim. Ali eve geçiyorum. Oraya gel. Burası mı? Burası. Ama arka kapıdan gireceğiz. Kardeşim kendini koruyabilecek durumda değil. Ona zarar gelmesini istemiyorum. Mümkünse çatışmadan alalım. Tuzak olabilir Raskol. Tuzak kurgudan ibarettir. Raskol'un kurguları bozar. Şimdi de 
sen İhsan. Beni böyle yalnız bıraktınız lan. Biz varız ya Pusat. Arkadaşlar Zaza dayının ve Settara'nın yeğenleridir. İmdat'ın da, İhsan'ın da, Zaza dayının da kanı yerde kalmayacak. Kusata yardım edin, ne gerekiyorsa yapın dedi Settara. Eyvallah. ders vermek istiyorum. Zevkle, zevkle pusat. Abdülay'ı bir kez daha kaçırdım elimden. Ben bunu kendi adıma bir kayıp olarak görmüyorum. Onu kaybetmiş olabilirim. Ama seni kazandım. Madem kayıp olarak görmüyorsunuz... ...bunun karşılıklı bir kazanç olduğundan emin olabilirsiniz. Ne kadar haberiniz var bilmiyorum ama... Yakında sizin hakkınızda bir karar verilecek. KGT'den mi bahsediyorsun? Hayır. Üstattan öğrendiğim kadarıyla Kıbrıs'ta üst düzey bir toplantı yapılacak. Ha. Vahap Bey'in oğlu hakkındaki karar toplantısı. Sadece o değil sanırım. Son zamanlarda yaptıklarınızdan Üstad Ranıl çok rahatsızdı. Sizi de gündeme aldırdı demek ki. Başka ne biliyorsun? Şimdilik bu kadar. Ama daha fazlasını bilmek istiyorsan... ...benim de Kıbrıs'a gitmem sağlamalısın. KGT takasta Abdüley'i alamayınca... ...Sarp'ı öldürmüş olmalı. Sarp'ın eksikliğini hissedeceğiz. Medya sektörüne de çok yakışıyordu. Şantajla yaptıramadığı iş yoktu. KGT önemli bir kanalımızı daha elimizden aldı. Siz Mr. Key'in tarzını eleştirseniz de... ...aslında KGT ile bir tek o baş edebiliyor. Bilemiyorum. Bu konuda nihai hüküm çok yakında verilecek. Ne hükmü? Kıbrıs'ta yapılacak yarınki toplantıda... ...Mr. Key meselesiyle görüşülecek. Lütfen söyler misiniz üstad? Ben yarın oğluma kavuşabilecek miyim? Aksi yönde bir karar beklemiyorum. Öyleyse ben de bu iş bitince... ...gönül rahatlığıyla seyahate çıkabilirim. Böyle bir durumda seyahate çıkmaya karar vermeniz... ...beni çok şaşırttı Vahap Bey. Üstad Ronald. Son birkaç yılda yaşadıklarım beni derinden sarstı... Biraz dinlenmek istiyorum. Ama biliyorsunuz enerjiyle ilgili yeni projelere başlıyoruz. Kıbrıs olsun, Kuzey Irak olsun... ...bu süreçte sizin işlerin başında olmanız gerektiğini düşünüyorum. İşbirliğimizin devamı konusunda bir sıkıntı olacağını hiç düşünmüyorum. Kıbrıs'tan dönünce benim koltuğuma oğlum Fehmi oturacak. Mikail. Kardeşim. Mikail. Şamil. Kurtar beni buradan. Ne olur kurtar. Öldürecekler beni bunlar. Sakin ol. Sen sakin ol. Öldürecekler bunlar abi.
kalkın. Şamil dur. Var, ne bulacaksın? Beni burada bekle. Geliyorum. Abdüley. Abdüley ne oluyor? Ben yokken kimse geldi mi? Hayır kimse gelmedi. Arayan soran? Kimse aramadı. <Gülüyor> Abdüley ne yapıyorsun? Neler oluyor? Bir şey söylemeyecek misin? Ben sana söyleyene kadar evden çıkmanı istemiyorum. Abdüley saçmalama. Hastaneye gitmem lazım. Senin yüzünden geciktim zaten. Ben üstünüyle konuşacağım. Orasını düşünme sen. Abdüley beni delirtmek mi istiyorsun? Bunu konuşmuştuk. O pislik öldü. Güvendeyiz. Paranoya yapmayı bırak artık. Ne diyorsam onu yap. Bana hiçbir şey sorma. Sorun ne anlamıyorum. Sorun yok. Sadece bir süre evden çıkmanı istemiyorum. Benim şimdi çıkmam gerekiyor. Geleceğim tamam mı? Abdüley! Abdüley! Buradan hiçbir yere ayrılmayacaksın. Gaye ben söylemeden evden dışarı adımını atmayacağım. Tamam abi ama ne oldu? Sen dediğimi yap. Ulan çilingir. Ulan çilingir. Yanlış kilidi kurcaladın. Pandora'nın kutusunu açtın. Bu kapıya bunu yapmayacaktın. Bir şey mi emrettiniz Mete Bey? Sana demiyorum oğlum. Sen işine bak. Silah indir. Sağ ol evladım. Bak söz verdiğin gibi ne zaman fırsat bulursan geleceksin. Tamam mı? Tabii ki. İyi günler diliyorum. Kapat. Bitmedi mi daha? 
Çekil, çekil. Annen. Ben. Ben sana layık bir evlat olamadım. Ha şunu bileydin. Anne. Anne. Annem benim. Anne. Sen. Sen nasıl kurtuldun? Buraya nasıl geldin? Akif oğlum kurtardı beni. Akif mi? Evet ya. KGT kurtardı beni. Sen öylece oturdun bu koltukta değil mi? Anne. Şimdi kulağını aç beni iyi dinle. Bundan sonra KGT ile çalışacaksın. Ben onlara minnettarım. Onlara vefa borcumu da sen ödeyeceksin. Yoksa sana hakkımı helal etmem. Anne. Sen ne dediğinin farkında mısın? Hele bir sözümü dinleme. Anneciğim, bildiğim kadarıyla henüz aç mevsimi değil. Neden bu kadar erken gidiyorsunuz? Babanla öyle karar verdik evladım. Üç ayları da orada geçirmek istiyoruz. Orada bütün dualar kabul olurmuş kızım. Polat'ımla sana bol bol dua edeceğim. Döndüğümde düğün için bütün hazırlıklar bitmiş olsun. <gülüyor> Hoş geldin evladım. Hoş bulduk babacım. Böyle balizleri görünce bir garip oldum babacım. Artık zamanı gelmişti evladım. Hem bu ayrılık sayılmaz. Sizi gönlümüze koyup götürüyoruz. İyi ki geldin güzel kızım. Nazife annenin hazırlığı bitecek gibi değil. Ona da yardım edersin. Benim birazcık işim var. Hı hı. Bey, yün hırkan da koyayım mı? Nasıl istersen hanım. Sen daha iyi bilirsin. Hadi size kolay gelsin. Güle güle. <gülüyor> bu ne bu mu? Bu değil kızım. Ama bana söylediğin yerde bu vardı. Kızım siz oturun. Ben şunu bulayım. Kim bilir nereye koydu. Gel Elif. Seninle biraz konuşalım. Geçen gün için senden özür dilemek istiyorum. Seni üzmek istememiştim bir tane. Sadece sana gerçeği söylemek istedim. Ama bunu sana birden söylemem doğru değildi. Beni affedebilecek misin? Yo sana kızmadım ki. Hem sen doğruyu söyledin. Ben babama kızmıştım. Ama onu da affettim. <gülüyor> Canım benim. Buna çok sevindim. Leyloş. Efendim canım. Biliyor musun? Biz babamla annemin mezarına gittik. Öyle mi? Hı hı. Babam annemin ben duyduğunu söyledi. Ben de onunla konuştum. Onu çok sevdiğimi söyledim. Bir daha gittiğinde senden de bahsedeceğim ona. Öyle mi? Ne söyleyeceksin? Seni de annem gibi sevdiğimi söyleyeceğim. <gülüyor> of. <gülüyor> Kuzum benim. Ne 
gidişiyle ilgili hazırlıklar tamam mı? Tamam efendim. Ona soğuslukla görüştün mü? Bir aksilik olmasını istemiyorum. Her şeyi hallettik efendim. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Orada kim ilgilenecek annemlerle? Onu da ayarladım efendim. Süleyman arkadaşımızla görüştüm. Her şeyleriyle o ilgilenecek. Tamam. Raskol'un bu başarılı operasyonu kutlayacak. Dimitri. Ne için farklı? Kardeşimle memleketimize döndüğümüzde biz kutlamamızı yaparız. Bu ne? Bu benim öz kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Bunun için mi çıkardım ben seni oradan? Bana Mikail deme. Gel pusat. Raskol kadeh tokuşturacak adam bekliyordu. Neyi kutluyoruz? Ivan'ın aramıza dönüşünü. Bunun burada ne işi var? Aile meselesi. Mikail, sen bu değilsin. Kendine gel. Bak, seni son kez uyarıyorum. Bana Mikail deme. Mikail, bunu kendine yapmana izin ver. Bak! Seni uyarmıştım. Ben Mikail değilim. Ne yaptın sen pusat? Bugün kardeşini gözünü kırpmadan öldüren kim bilir yarın sana bana ne yapar? Peşinden gitmediniz adamın. Cahit de yanındaydı. O yüzden gitmesine izin verdik. Sana kim izin verdi? Ak saçlı. Takip edip Cahit'i riske atmak istemedi sanırım. bana Gaye'yi öldüreceğini söyledi. Gaye'yi mi? Nerede şimdi? Evde. Yanında kimse var mı? Ali var. 
Ben de sana onu söyleyecektim. Birkaç eleman gönder. Sabah akşam ayrılmasınlar. Tabii. Gönderebilirim. Ama bu adam bize çok kayıp verdirdi. Bir sürü elemanımı kaybettim. Ortam şu anda çok karışık. Her an yeni bir şey oluyor. Geveleme de söyle Akif. Abdülay. Bir süre tatile mi çıksanız acaba? Gaye Hanım'la beraber. Tatilimi sana mı soracağım Akif? Ne diyorsam onu yap. sonuna geldik. Artık bitti. Benden bu kadar. Bu kalan son parçayı oğlum dönünce ona verirsin Hakkı. Artık bundan sonra eserimi oğlum tamamlayacak. Yokluğunuzda yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Uzun süre burada olmayacağım. Bundan sonra oğlum Fehmi'ye yardım edersin. Bana gösterdiğin ilgi ve alakayı ona da göster Hakkı. Efendim, zamanında sizin onay vermemenize rağmen... ...Fehmi Bey Kuzey Irak'taki petrol işinde... ...peller yerine rakipleriyle ortaklık kurmuştu. Böylesi durumlarda ne yapmamı önerirsiniz? Fikirlerini paylaş. İstişare güzel bir şey. Ama nihai kararı Fehmi versin. Oğlunuzun geçmişte yaptığı hataları tekrarlamayacağından nasıl emin olabiliriz? Emin olamayız Hakkı. Bırak kendi yolunu kendi çizsin. Sen de ona yoldaş ol yeter. Memnuniyetle. Sen bana ne söyleyecektin Hakkı? Efendim, söylediğiniz üzere güzergahınızdaki bütün ayarlamaları yaptık. Dünya turu için tekneniz hazır. Sizi bekliyor. İyi güzel. Fehmi'yi de alırım yanıma. Sıkılana kadar... Baba oğul vakit geçiririz. Gerçi üç günden fazla bana tahammül edemez ama baş ver. <gülüyor> Kimsiniz? Kaçak geldiniz gördüm. <gülüyor> ne yaparsınız burada? Kaçak geldiniz kendim gördüm. Yabancı değiliz <gülüyor> biz. Dur bir sakin ol. <gülüyor> o elindeki ne? <gülüyor> Fırbaç. 
Kırbacına kim o sonra seni sokmasın. Senin ismin ne? Çağrı. Siz deyin, ne yaparsınız bu adacıkta? Kaçaksınız değil mi? Bak şimdi imzivatlar gelecek. Gelsin. Onlar yabancımız değil. Bir bak bakalım şuna. Biz bu türbeye gitmek istiyoruz. Aha uğraşta. Bakan bakan görmen. Körüm ben, kör. Ne olur insaniyet namına bir yardımcı olsan. E hadi düş önümüze de götür bizi. Gelin. Aha Buraş'ta Uç Bey'in evlat çığı yanında. Senin ihtiyarı sorarlar be Çağrı. Sormadılar bana. Tamam tamam. Hadi gidelim o zaman. Dur. Sen zahmet etme. Çağrı bizi götürür. Olur mu be? Gelirim ben seninle. İyi. Hadi. Efendim beni istemişsiniz. Gel Cahit. Sana müjdeli bir haberim var. Daha önce Kıbrıs'taki toplantıya gelemeyeceğini söylemiştim. Ama toplantıya sen de davet edildin. Buna sizin vesile olduğunuzu tahmin ediyorum. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Aslında benim için de şaşırtıcı oldu Cahit. <gülüyor> Bu benzeri görülmemiş bir ayrıcalık. Tebrik ederim. Normalde Yüce Majestenin katılacağı bir toplantıya yeni üyeler davet edilmez. Yüce Majeste mi? Siz gidince Elif ne olacak? Kiminle kalacak? Benimle kalmasını çok isterim. Polat ne düşünüyor hiç bilmiyorum evladım. Bunu henüz konuşmadık. Elif'i yanına almayı düşünmüyordur herhalde. Affedersiniz. Tabii evladım. Efendim Cahit. Safiye merhaba. Nasılsın? İyiyim Cahit. Halimi hatırımı sormak için mi aradın? Safiye seninle konuşmak istediğim şeyler var. Vaktin var mı? Sanmıyorum Cahit. Safiye bu benim için çok önemli. Lütfen. Gel Ateş. Benim sol kolum olarak direksiyonu sen geçeceksin. Gideceğimiz yer tam olarak neresi? Tarif eder misiniz? Artık Arif'e tarif gerekmiyor Ateş'cim. Şuraya yazalım adresi. Gün batmadan orada olmamız lazım. Rota hesaplanıyor. Rota hesaplandı. Gideceğimiz yer filmimizin kutsal kahramanlarından birinin yeri. Baş kahramanımız ve sevgilisinin mabedi. Onu ülkemize gönderin. Öbürünü de KGT'nin önüne atın. Buraskon. Ben Hakkı Bafralı. Buraskon dinliyor. 
Baytar'la çalışmak istiyormuşsunuz diye duydum. Doğru duymuşsunuz. O zaman yüz yüze konuşalım. Yarın yapacağımız toplantıya seni ve ortaklarını da bekliyorum. Yer ve zaman için haber göndereceğim. Alt kesildi herhalde. Raskolnik'i günler diler. Yarın Baytar'ın ameliyatı varmış. Baytar mı aradı? Hayır. Hakkı. Bafralı mı? Öyle dedi. Ulan Baytar'ın onunla ne alakası varmış? Belki o da Bafralı'dır. Sevdanın geçtiği en aydınlık yer. İşte Polat abi ve Elif yengenin duygusal sahneleri için bu mekanı kullanacağız. Çok güzel bir yer. Şu banka görüyor musun? Karakterlerimiz en derin aşk konuşmalarını işte bu bankta oturup yapacaklar. Bu aşkın sahnelerini yazmak için heyecanlanıyorum. Dur bakalım. Daha ne anlattım da yazacaksın. Mevzuları ne, çıkmazları ne? Haberin var mı senin? Az çok biliyorum da yoksa burada da mı çatışma oldu? Hem de ne çatışma. Polat abi çok çatışmalar gördü. Ama hiçbiri onu bu aşk kadar yaralamadı. Gece sahnesi mi yoksa gün sahneleri mi olacak? Genellikle gece. Şöyle mavi bir ışık. Laci mi yoksa yaka muz mavisi mi? Yoksa buz mavisi mi? Polat Alemdar mavisi. Tam olarak anlayamadım. Bak bu filmdeki görselliği istiyorum. Işıklara dikkatli bak. Nasıl bir şey istediğimi anlamış olursun. Sen aldın mı? Otur istersen Safiye. Evet seni dinliyorum. Neymiş bu önemli olan şey? Sana veda etmeye geldim Safiye. Ben gidiyorum. Beni bunun için mi çağırdın? Bunu telefonda da söyleyebilirdin. Yapmayı düşündüm. Ama yapamadım. Hiç zorlaştırmayalım Cahit. Ben kendimi de seni de affettim. Sen de kendini affetsen iyi olur. 
Boşuna vicdan yapıp durma. Ben böyle olmasını istemezdim. Üzgünüm. Boşuna üzülme Cahit. İstesek de olmayacaktı zaten. Başka söyleyeceğin bir şey var mı? İyi o zaman. Git. Yolun açık olsun. Artık ne yaparsan yap benim canımı acıtamayacaksın. Hangi pislikte gıdılanıyor lan bu sinek? Sabahtan beri biz de ulaşamıyoruz. Sen niye geldin? Fusatla Raskol mekana girdiler. Hoş geldin Raskol. Ne haber ortak? Yarınki toplantıyı haber vermek için geldik. Baytar'ın ortaklarıyla masaya oturacağız. Kim varmış arkasında? Hakkı Bafralı. Eninde sonunda bir yerde çakışacağımızı biliyordum. Hakkı vesilesiyle büyük ailenin de ortağı olacağız anlaşılan. Ben asıl masada başka kimler olacak onları merak ediyorum. Üç ortak yan yan olduktan sonra... ...karşımızda kim oturmuş ne fark eder? Bakalım bu ortaklık bize neye mal olacak? Ee, kolay değil. Ortaklık bazı şeylerden ödün verebilmektir. Baltazar. Göndermiş bunu. Bilmiyoruz. Kapının önüne bırakmışlar. Küçüktür ama mide bulandırır. Ortak. Ne oldu Tayla? 
dışarı gelip görmen lazım. Geçen bir arabadan atılmış. Akif çok üzülmüştür. Ama Şamil'in KGT'nin önüne atılmasına engel olamadım. Allah rahmet eylesin. Keşke Akif'in sözünü dinleseydim. Yola beraber çıktığın arkadaşlarını kaybetmenin yükü çok ağırdır bu sat. Eskiden anlayamazdım. Ama yaşadıklarımdan ötürü Akif'i de, sizi de çok iyi anlıyorum. Ben de yola çıktığım arkadaşlarıma birer birer kaybettim. Dengeni iyi kurman lazım bu saat. Dostlarını kaybettiğinde düşmanların çoğu almamalı. Yeni dostlar edinmelisin ki hep güçlü görünesin. Anladım efendim. Yok mu Baytar'dan bir haber? Arkasından Hakkı Bafralı çıktı. Hakkı Bafralı mı? Bizi Baytar'ın da olacağı bir toplantıya çağırdı. Toplantı ne zaman? Bugün. Varsa, o toplantı tehlikeli olabilir. Efendim, benim bu sistemi çözebilmem için o toplantıya gitmem şart. Toplantıya gideceksin bu saat. Bu CD'de Vahap Kuzuzade'nin sesi var. Bunu sana getirmemi söylediler. Sen çözecek misin? Ver bir bakalım. Cahit. Böyle ya abi. Dinliyorum. Haberler sende. İngiliz anahtarıyla tapınan son kapısını açıyoruz abi. İçeride kim var? Yüce Majeste. Nasıl Cahit? Hele bir otur da anlat şunu. Abi adama toplantıda onun hesabının kesileceğini söyleyince bana da Kıbrıs bileti çıkardı. Ayrıca üstattan öğrendiğim kadarıyla da Yüce Majeste oraya geliyor. Bu çok güzel oldu. Karayı da oraya göndermiştik. Her türlü operasyona hazırız. 
Şimdi ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz Cahit? Sağlam bir plan yapalım. Ben bir plan yaptım abi. Abi sen daha iyi biliyorsun. O törene dışarıdan girmek de, içeriden dışarı çıkmak da imkansız. Karalar operasyon yaparsa kuşu kafesten kaçırırız. Ama karalar benim planıma destek verirse hayalimizi gerçekleştirebiliriz. Planın ne o zaman? Herkes içerideyken mekanı havaya uçuracağım. Sen? Bomba patlamadan içeriden çıkabilecek misin? Hayır abi. Başka bir plan yapacağız. Her şeyi düşündüm abi. Başka yolu yok. Saçmalama Cahit. Karalara haber vereceğiz. Birlikte başka bir yol bulacağız. Başka bir plan için zamanımız yok. Böyle bir fırsatı kaçıramayız. İkimizin de nihai hedefi bu değil miydi abi? Seninle ben birlikte olduktan sonra... ...muhakkak bir gün bir yolunu bulup... ...bitiririz bu işi. Belki de şimdi zamanı değil Cahit. Abi fırsatım varken bunu yapmadığım için pişman olmak istemiyorum. Hayatım boyunca bununla yaşayamam. Benim yerimde sen olsaydın gözünü kırpmadan aynı kararı verirdin. Bizimle de sadece helallik almak için görüşürdün. Ben de senden helallik istemeyeceğim. Etmiyorum.
Seni dinliyorum Akif. Ben görevimden ayrılmaya karar verdim efendim. <gülüyor> Demek böyle bir lüksümüz de var. Yola çıktım, birçok kardeşimi kaybettim. Hepsinin canı bana emanetti. Hiçbirini koruyamadım. Artık bu sorumluluğu istemiyorum. Ne yapacaksın? Evde mi oturacaksın? Timur'a söyle sana da burada bir tabut ayarlasın. Kaybettiklerimin acısını gömecek yer kalmadı içimde. Bırakıp gidebileceğim bir yerde değilsin sen. Artık birini daha kaybetmeye dayanamam. Seni anlamadığımı mı sanıyorsun? Bu yolda kaç tane dostumu kaybettim ben? İçlerinde hala ölüme yürüyenler var. Şu an bütün inancımı yitirdim. Görevim yapabilecek durumda değilim. Kimseyi teselli edecek durumda değilim Akif. Niyet ne istiyorsan yap. <Gülüyor> bölgesinde gizli bir manastır olacak. Yeni bir bilgiye ulaştık Kara. Vahap'ın oğlu Maraş civarındaki bir manastırda tutuluyor. Cahit'in katılacağı toplantının o civardaki gizli bir tapınakta yapılacağını düşünüyoruz. Aksaçlı Uç Bey'in o tapınağı bileceğini söyledi. Tamam Timur, tamam. Kapalı Maraş bölgesinde eski bir tapınak varmış. Biliyor musunuz? Ha, sen yıkık tepeci dersin be kardeş. Bilirim ben orayı. Ha. İşte orayı yıkacağız. Tepecik dediğime bakma. Yıkıldı zaten orası. Üstünde de bir şey kalmadı. Ne varsa altında var. Oraya da kimse girmez. Sen bana haritadan bir göster bakalım bunun yerine. Burası. Arkadaşlar, güvenlik çemberimiz burası olacak. Peki burası ne? Mezarlıktır. O zaman cenazemiz var çocuklar. Baksana cenaze var. Bırak geçsinler.
kara toprak, kara toprağa Beyaz kül, beyaz küle Bomba da cahide kavuşsun Amen Amen Hazırlıklar tamam gibi Cahit. Cahit, senden bir şey rica edeceğim. Buyurun efendim. Mr. Key gelmediği için törenin güvenliğinden biraz endişeliyim. Gereken önlemler alınmıştır ama sen de hazırlıkları denetlersen sevinirim. İstediğiniz gibi olacak efendim. Endişe etmeyin. Bu gecenin kusursuz olmasını istiyorum Cahit. Ben Yüce Majesteyi karşılamak için hazırlanmalıyım. Törende görüşürüz. Tamam efendim. Siz burada kalıyorsunuz. Silahınızı almam gerek. Silahınızı almam gerekiyor. Elimdeki silah dedem Nazlıyan'ın silahı. Onu burada ancak Hakkı Bey'e teslim ederim. Sizi böyle ikili alalım. Eğer rajon bilmiyorsanız ben de girmem giderim. Buyurun. Efendim Pusat Çakır geldi. Kapıda silahını vermek istemiyor. Sorun çıkartıyor. Ne yapalım istersiniz? Tamam. Gelsin. Gelmemişsin Pusat. Hepiniz buraya geliş sebebinizi biliyorsunuz. Burada iş yapmaya çalışıyorsanız bizim dahilimiz olmadan yapamazsınız. Şimdi ortaklık şartlarını konuşup anlaşalım. Aytar. Bildiğiniz gibi ben bu alanda tekim. O yüzden ben nasıl paylaştırırsam öyle kabul etmek zorundasınız. Büyük hisseyi Hakkı Bey ve benim hamim alacak. O kim? Ortaklığımız netleşmeden söyleyemem. Ama sizin memleketinizden olduğunu bilmeniz yeterli. O zaman Raskol'un için sorun yok. Raskol'un için sorun olmayan benim için hiç sorun değil. Bu 
Saat. Ordinarius'u tanıyanınız var mı? Ben tanırdım. İyi mal yapardı rahmetli. Ne olmuş? Ne alakası var şimdi onun? Öldü gitti. Ne yaşıyorsun? Çok gülerim. Gül o zaman. <gülüyor> Son gülüşün olacak. Efendim istediğiniz bir şey mi vardı? Sen görev yerini terk etme. Ben biraz dua edeceğim. Peki efendim. Hazır mısınız Erhan Bey? Dünyanın en iyi doktorlarını ayarladım sizin için. Sağ ol Hüsnü Bey. Yalnız bir konu var. Doktorların söylediğine göre normal bir kol... ...27 farklı hareket yapabiliyor. Fakat bu tür ameliyatlarla takılan kol... ...ilk başlarda sadece 6 farklı hareket yapabiliyor. Sonrası kendi çabanıza kalmış. Ateş duydun. Hayat kurtaran doktorun filmde 27 sahnesi var. Sen onu altıya indir. Erhan Bey. Ama siz altı farklı hareket yapacağım diye üzülmeyin. Biz hastanemizin bütün imkanlarla birlikte kolunu normal bir koldan daha fazla hareket yapar hale getiririz. Teşekkür ederim Hüsnü Bey. Siz temeli atın ben gerisini hallederim. Erhan Bey, artık sizi ameliyata alacağız. Buyurun. Doktor Bey, benim kolum yok. Ayaklarım sağlam, bir yanlışlık olmasın. <gülüyor> Prosedür böyle. Ama siz yürüyerek gitmek istiyorsanız buyurun. Açmayın yüzünüzü. Yokluğunuz alışkın değiliz ki babacığım. Biz dualarımızla hep yanınızda olacağız evladım. Aa, hadi bakalım. Vakit geldi. Yolcu yolunda gerek. Gel bakalım Elif. Önce seninle vedalaşalım.
var. Allah yardımcısı olsun evladım. Canım benim, kuzum. Ben de senin için haç günlüğü tutacağım. Dönünce okursun. Ben de size özlediğimde günlüğümü yazarım. Siz de dönünce onları okursunuz. Leyla yokluğumuzu sana hissettirmez güzel kızım. Leyla, Elif'imi sana emanet ona göre. Hiç merak etmeyin, gözünüz arkada kalmasın. Hadi, kalın sağlıcaklar. Leyla mı üzme Polat'ım? Allah'a emanet olun. Hadi Allah'a ısmarladık. Babamları bıraktıktan sonra beni buradan alırsın. Tamam efendim. Güvenlik sebebiyle tören başlayana kadar kimsenin içeri girmemesi emredildi. Demek güvenlik sebebiyle. Ben buraya kadar elimde bununla gelebildim. Nasıl bir güvenlik bu? Git bana komutanı çağır. Çabuk! Kapıyı aç. Yenge lütfen ısrar etme. Ali bak çıldırmak üzereyim. Lütfen çıkar beni buradan. Abinin emri var yenge açamam. Açamazsın öyle mi? Yenge ne yapıyorsun? Kapıyı açmazsan balkondan atlarım. Yenge dur.
Yenge! Yenge! Yenge! Sakın! Yenge! Yenge aç kapıyı! Yenge! Nasıl geçti? Ameliyat başarılı geçti. Ama kolun uyum sağlaması anlamda bir şey söylemek için henüz erken. İnşallah olumsuz bir sonuçla karşılaşmayız. Sizi dinlerken bir an gerçek bir doktorla karşı karşıya olduğum hissine kapıldım. Şimdi neden filmde bir doktoru canlandırmak istediğinizi daha iyi anlıyorum. İnsanlara yardım etmeyi, onların dertlerine derman olmayı görev misiniz? Ben insanlık görevimi yapıyorum. Bunu yazmak istiyorum. Bu sizin repliğiniz olmalı. Replik? İlaç mı? Bir nevi. Hüsnü. Erhan Bey için mi gelmiştiniz? Ameliyatı başarılı geçti. Burada çalışmayacak. Buraya gelirse haberim olacak. Abdülhey Bey. Ama Gaye Hanım'la biz... Aması maması yok. Ne diyorsam o. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Ama bence sizin bir repliğe ihtiyacınız var Abdülhey Bey. Ne oldu Ali? Abi. Yenge beni eve kitleyip kaçtı. Ne diyorsun sen? Nereye gitti Ali? Arkadaşlar, herkes tetikte olsun. Eğer Cahit başarısız olursa, biz saldıracağız. Komutanım, başarılı olursa içeride kendisi de mi ölecek? Yapacak bir şey yok. Cahid'in cihadı buraya kadar. Heyetimizin önceki oturumunda... ...oylamanıza sunulan Meryem Hanım... ...araştırmalar neticesinde... ...üyelik için uygun görülmemiştir. Bu nedenle soy kütüğünden yeni aday olarak... Adalet Dulkadir olduğunu belirledim. Dosyadaki bilgileri incelediyseniz oylamaya geçebiliriz. Heyetimizin eksik olan son üyesini tamamlamak için Adalet Hanım'ı oylarınıza sunuyorum. Onaylıyorsanız lütfen el kaldırın. Adalet Hanım, oy birliğiyle üyeliğimize kabul edilmiştir. Önümüzdeki sürecin sağlıklı yönetilebilmesi için... ...geçici olarak üstlenmiş bulunduğum ak saçlılık görevimi... ...heyetimizi tamamladıktan sonra sonlandırmayı düşünüyorum. Nasıl, Nasıl sonlandırmak? Bu doğru mu? Bu doğru olamaz. Profesyonel geçmişim beni olayların içine çekiyor. Her ne kadar hayatta olduğum bilinmese de... ...heyetin deşifre olma tehlikesini doğuruyor. Bu yüzden yeni üyemiz aramıza katıldığında... ...ak saçlı adayımı... ...oylarınıza sunacağım. Yeni ak saçlı aday mı? Yeni ak saçlı mı? Nasıl yani? Ben hocamızın... Yeni Aksaçlı olarak önümüzdeki süreci başarıyla yöneteceğine inanıyorum. Dönem başlamak üzere. Birazdan kapılar kapanıyor Cahit. 
Cem Hoca stüdyo geldi mi? Kendisi karar anında ortaya çıkacak. Mahkeme başlasın. Polis her yüzünün tek güneşine. Herkes için adalet. Vahap Kuzuzade. Oğlun Fehmi Kuzuzade adına savunmanı yapabilirsin. Evet, hata umarım. insana mahsustur. Tanrı'nın ihtişamlı görkemi için. Saygı değer Yüce Majeste. Oğlum Fehmi Kuzuzade'nin işlemiş olduğu suçlar Yüce Adaletinizin terazisine vurulmuş ve cezası verilmiştir. Sizler onun canını bağışlayarak beni Büyük bir trajediden kurtardınız. Takdir ettiğiniz terbiye süresince... ...oğlumun gereken dersi aldığı... ...ve eğitici bir tecrübe yaşadığı kanaatindeyim. Adaletinizin... Tekrar tecelli edici bugün de oğlum ve kendi adıma sonsuz bağlılığımızı sunarım. Mahkemenin neticesine saygıyla itaat edeceğiz. Her yüzünün tek güneşine. Hiç kimse yapamayacağı şeyler için söz vermemelidir. Ora, dua et ve çalış. Al dizci, ya öğren, ya terk et. Eğer yaşamak istiyorsa. Bu kader nereye götürür? Kad versus güneş aleyhinde konuşma. İyi herkes için adalet. Yaşadığımız ve sürece serbest hizmet ederiz. Bizde herkes için adalet. Sizi girişte bekliyorum.
Beni bırak. Yüce Majeste. Yürü sen de. Şahit görevini tamamladı ama geldi. Dur! Kimsin? Benim. Cahit. Geldi. Cahit de geldi. Cahit. İyi misin Cahit? İyi misin? Cahit başarmış. Hepsini öldürmüş. Kendisi de hayatta. Vazifemi bırakıyorum. Bu vazifeyi işin ehli birinin alacağına ve daha ileriye götüreceğine inanıyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Patron ne Abi diyorsun? Yapma ya. Nasıl ayrı yaparsın abi? Ya. Arkadaşlar, ben bu konuda hiç kimseyle tek kelime daha konuşmak istemiyorum. Konuşulması gereken yerlerle konuştum. Akif KGT'li bir veda konuşması yapıyor. Ben burada olmasam da KGT'nin en iyi şekilde işleyeceğini biliyorum. Hepinize görevinizde başarılar diliyorum. Dışarı adımını atar atmaz alın bana getirin. Tamam efendim. Sizi sağ salim karşımda görmek beni çok mutlu etti. Yüce Majeste. Bu ölüm benim ömrüme ömür kattı Sur Üstadı Martin. Çok yakında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alptekin.
şunlara bir yardım et de arabaya koyalım. Patron. Neyse sen zahmet etme. Ben hallederim. Akif. Polat abi beni ikna etmen için mi gönderdi? Ben sana ne dedim Akif? Niye gayenin kapısının önünde koruma yok? Artık onu yeni KGT başkanına sorarsın. Ben istifa ettim. Hakkını helal et. Helal olsun. Abdülay hakkında biraz konuşabilir miyiz? Bunun burada ne işi var? Abdülay... Yatın bomba! 